Et maintenant, de l'Acadie, M. Calixte Duguet. Chantre de la résistance, de la résilience également acadienne, M. Calixte Duguet est un artiste engagé envers son art et envers la communauté acadienne. Chef de file de la chanson acadienne et premier artiste acadien lauréat en 1974 du Grand Prix du Festival de la chanson de Grande Bay, M. Duguet est l'auteur-compositeur-interprète d'un répertoire de plus de 500 chansons. Depuis plus de 40 ans, il a porté ses chansons partout au pays, aux États-Unis et en Europe, contribuant ainsi à faire rayonner sa langue riche et poétique à l'extérieur des frontières de l'Acadie. M. Duguet a aussi œuvré avec succès dans presque tous les domaines connexes à sa discipline, notamment comme auteur de comédies musicales, poète, metteur en scène, directeur artistique, écrivain, éditeur, réalisateur et animateur à la télévision. L'Université de Moncton lui a attribué un doctorat honorifique en 1993. En 2008, on lui remettait le prestigieux prix littéraire Antonin Maillet Acadie Vie pour souligner les qualités littéraires de son œuvre. Deux années plus tard, en 2010, il a reçu le prix du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick et l'Ordre du Canada. Il sera récipiendaire de l'Ordre du Nouveau-Brunswick en 2012. Ce pionnier de la culture acadienne continue d'en être un catalyseur et il inspire aujourd'hui toute une nouvelle génération d'artistes acadiens qui saluent encore son talent et le citent comme source d'inspiration. Monsieur Duguet, s'il vous plaît. Messieurs, madame. Il est bien passé, hein, je le dis que la tête est... Euh, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame la conseillère, Monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, distingué récipiendaire de l'Ordre des francophones d'Amérique, lauréat du prix du 3 juillet 1608 et du prix littéraire Émile Olivier, <coughs> Mesdames et Messieurs les députés, Madame la présentatrice qui fait tellement bien les choses, qui dit de si belles choses sur nous, euh, distingués invités, chers amis, j'ai des amis qui sont venus de Moncton, de Caraquette, de Montréal et même d'aussi loin que de la ville de Québec. <rires> Mesdames et Messieurs, la distinction que je reçois aujourd'hui a pour moi une saveur particulière parce qu'avant de récompenser l'homme et l'artiste, elle célèbre une langue que, comme ancien professeur de langue et de littérature, comme écrivain et auteur-compositeur, j'ai toujours voulu pratiquer dans toute sa pureté. Surtout que j'habite un coin de pays euh, où il n'est pas toujours facile de résister aux tempêtes de l'anglicisation. Ça commence par un Y qui se glisse subrepticement dans le mot « sirop » ce qui m'est arrivé à mon grand désespoir déjà, ou un Z qui se glisse dans le mot « rasoir ». Ça peut continuer quand on décide de dire des mots doux à la femme qu'on vit avec, en lui demandant « qu'est-ce que tu fais ça pour ?» Et ça va encore plus loin lorsqu'on prend la décision de parquer son cœur dans la street ou de watcher les oiseaux whistler dans les arbres. Vous avez compris ce que je veux dire par là, c'est que la langue chez nous, c'est un combat de tous les instants. Si l'on y prend garde de l'état privilégié de francophone, on peut facilement se retrouver dans celui moins enviable de franglophone. Pour paraphraser un mot entendu il y a quelques semaines, parler français dans une province bilingue est souvent un geste politique. Parler anglais, un geste 
économique. À la lumière de ce qui se passe actuellement au maritime, soit au Nouveau-Brunswick, où les projets de bilinguisation de certains secteurs d'activité, notamment dans le domaine de la santé, par souci de rentabilité, à la lumière aussi des projets de découpage de la carte électorale, particulièrement en Nouvelle-Écosse, où des circonscriptions acadiennes vont disparaître ou vont être diluées euh, en, en étant fusionnées avec des circonscriptions anglophones, où la population sera évidemment euh, nettement minoritaire. On peut se demander si parler français chez nous ne sera plus avant longtemps qu'un geste folklorique. Ce qu'il y a de frustrant dans cette nouvelle tendance, c'est qu'au lieu de se battre pour des droits légitimes qu'il reste à acquérir, il faut perdre son temps et son énergie à se battre, même sur le plan juridique, pour des droits euh, acquis de longue date et de chaude lutte. Une hirondelle ne fait pas le printemps, pas plus qu'un seul événement contribue à influencer le cours d'une vie. Mais il y a des événements qui contribuent, qui y contribuent plus que d'autres. C'est ainsi qu'à mon avis, mon amour de la langue française et ma détermination à vaquer à sa défense et à son illustration datent du jour où, jeune étudiant au collège de Bathurst, j'ai passé une année entière assis dans la salle d'études près d'un camarade, charmant d'ailleurs, originaire de Cocagne, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est au Nouveau-Brunswick et non pas en Eldorado. Un camarade qui, un matin d'octobre, m'a lancé « Si t'es capitaine de la hockey team cet hiver, tu me piqueras, tu me connais, je suis un bon joueur de left wing. » Vous avez compris que j'ai essayé, avec un accent particulier, de vous parler en chiac, qui est une langue extrêmement musicale, en passant, et j'en parle pas euh, en la méprisant. Là. Alors, le, le dit camarade a pu lui avoir fait répéter plusieurs fois son intervention. « Lentement, s'il vous plaît. » J'ai fini par comprendre qu'il souhaitait, ayant appris que je serais cette année-là capitaine d'une équipe de hockey, que je le choisisse comme joueur en raison de sa réputation de bon ailier gauche. Mais il le disait dans sa langue à lui, qui n'était pas tout à fait la mienne, même si nous ne vivions séparés dans l'espace que de quelques centaines de kilomètres. Je devrais normalement, comme lorsqu'on reçoit un Oscar, passer les prochaines minutes à remercier un tas de gens mais je me garderai de le faire nommément parce qu'après plus de 40 ans de carrière, il me faudrait nommer des centaines et des centaines de personnes qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, m'ont accompagné tout au long de ma vie. Et même là, je risquerais d'en oublier. « No man is an island », a écrit le poète John Donne. On n'est jamais seul dans l'univers et on n'est jamais seul à mériter de la patrie. Il y a des centaines, voire des milliers de gens qui quotidiennement posent des gestes et accomplissent des faits d'armes beaucoup plus ou du moins aussi valeureux que les nôtres et que l'on ne décorera jamais. Il y a des centaines et des centaines de gens, parents, amis et illustres inconnus à qui on est redevable de nos petits et de nos grands bonheurs. Des gens qui, au cours de notre vie, nous ont écoutés nous ont compris, nous ont aidés, nous ont endurés et ont contribué à faire de nous ce que nous sommes. À tous ces anonymes, je dis un immense merci. Je le leur dis en personne chaque fois que je les croise. Merci bien sûr aussi au Conseil supérieur de la langue française qui a bien voulu m'accueillir parmi les hommes et les femmes illustres qui m'ont précédé ou qui sont là aujourd'hui à l'Ordre des francophones d'Amérique. Merci à ma conjointe qui, lorsque je suis dans des transes de création et que lorsqu'elle me pose une question, dix minutes après, je dis « qu'est-ce que tu viens de dire? Euh, » Merci de m'avoir enduré et de, de, de partager euh, sa vie avec moi. Et enfin, merci à vous, à vous tous ici qui êtes venus en aussi grand nombre. Merci.